秋晴，你怎么了？怎么了？怎么了？啊！快快快去找医生！快去！医生，快一点啊！小姐，你先去住。用力！用力用力！孩子就要生出来了，用力啊！再用点力，好，深呼吸。好，深呼吸，加把劲儿，用力，再用点劲儿，好，马上就要出来了。哎，老金啊，孩子他爹呢？怎么没看见他爹呀？提供线索的书，好像死了。说这话的人靠得住吗？应该不至于说谎，只是他也不是很清楚，真实情况还得问雨涵小姐，是吗？玉环小姐走这大半年，没听到她嫁人呢，怎么会冒出个孩子来呢？哎，你哪只眼睛看见她没嫁人了？不，不是，老夫人，我的意思是，苏家的孩子是有家教的，没结婚绝不会生孩子。老夫人，我不是这个意思，我是说，玉涵小姐结婚怎么会不让我们知道呢？哼，玉涵为了躲避我们。连姓名都改了，他结婚会通知我们吗？是，老夫人，您说的是。以后这种话不要随便乱说，尤其是在雨涵小姐面前，一个字都不许提。呃，老夫人，您印象最疼雨涵小姐了。不管这孩子他爹是什么样的人，这个孩子都是您的宝贝，曾外孙。嗯，是啊。咱们家好久都没有小玩了，嗯，雨涵这次回来，真是给我们带来一个大惊喜呀！哎呀，雨涵小姐进去半天了，怎么还没生呢？该不会是难产吧？别瞎说，嗯，头一胎，自然会慢一点的。是啊，雨涵小姐心那么好，一定会没事的。当然会没事的。琴真是走得太早了，否则他就能看见他的孙子出事了。哎呀，老夫人，都怪我，说了不该说的话，惹您伤心难过。没事，不怪你。我看这儿啊，你也帮不上忙，你还是回去吧，回去好好料理一下雅琴的后事。快去。是。老夫人，我这就去。哎，老天爷，你一定要保佑玉涵，保佑他们母子平安。哎。老夫人，您做曾祖母了，恭喜您，您的太太给您生了个男孩，孩子很健康，现在正给他做清洁护理呢。哦，那那我孙女呢？啊，产妇的情况也很好，现在已经送去妇产病房了，你们呀可以去看她了。好，好，好，哎呀，三妹请跟我来。好，好，好，好的，好的。老夫人您慢点。哎，好好。没事儿了，女人生孩子就像在鬼门关走一趟，过了这个关就没事了。啊，好好调养身子，身子很快就恢复了。怎么了？还在生奶奶的气吗？你这孩子就跟你娘一样，有苦就往肚子里吞，你在怪奶奶没去找呢，让你在外头流离失所，吃尽了苦头是吗
，奶奶老实告诉你，从你走的那一刻开始。奶奶一天都没有忘记你，登报四处托人找你，可是都没有你的消息，你叫奶奶怎么办呢？奶奶只只有祈求菩萨保佑我的孙女儿平安了。等那一天你累了，鸳鸟就吃饭了。我不怪你，我只是，我只是想我妈妈。我想的，我真的不知道是怎么回事。为什么我走的时候，妈妈还是好好的？等我回来的时候，妈妈就突然躺在病床上了，伤得那么严重。到底是怎么回事？到底是怎么回事？这件事，奶奶查过了。那天晚上，天实在是太冷了，姨娘头疼的老毛病又犯了，所以，所以就从楼上摔下来了。是这样。奶奶的话，你也不相信了？我，不，我相信，我相信，我就是觉得妈妈的身体一直不太好，她总是十分小心的。哎。要怪，只能怪你娘的命不好。与亲人渊博俊杰都去了这么久，怎么还不回来？我本来以为我的离开能够给妈妈换来清静的日子。我如果知道是这个样子……别难过了，你妈妈是到另一个世界去跟你爹和你大妈相聚了。月子里不许哭，否则会哭坏眼睛的啊！奶奶，哎，我妈苦了一辈子，一辈子，她走得太匆忙。我是这心里面舍不得，怪我，都怪我，怪我无能，我没有好好的保护她。诺大的一个家，走的走，死的死，先是你爹。再是你大妈，现在又是你娘，只为到现在下落不明。要怪就怪我吧，我这个当家的没把这个家管好，是我的错。奶奶，真的不怪你，不怪你
，怪我，怪我，我真的太任性了，我太任性，把妈妈给丢下。不，怪我，怪我，怪我这个老太婆，要不然为什么一个个都离开我？不是，怪我，奶奶，我求求你不要这样。是我，我不告而别，所以，我希望你原谅我，好吗？好孩子，那你答应奶奶，以后不要离开我，不要再一声不响的离开奶奶，好吗？好吗？我是苏家的孩子，苏家在哪儿？我就在那儿，啊，这就对了，这就对了。奶奶都已经是七十多岁的老人了，好不容易才有个曾孙子，一定要让他在我跟前长大，啊。雨桐没有生孩子吗？哎，傻孩子，没结婚，哪来的孩子？雨桐跟俊杰没有结婚，你难道看不出来吗？俊杰到现在还在等你呢，这个傻子，傻子。不过这一回，看见你怀孕回来。应该会死心了。哦，对了，孩子他爹呢？怎么没跟你一块儿回来？啊啊，呃，呃，对不起，就算奶奶没问，就当奶奶没问啊。哦，你想吃点什么？我让薛妈做，她现在给你炖鸡汤去了啊。薛妈，大小姐，俊杰呢？方先生早就离开了，怎么还没回来呀？他有没有跟你说去哪儿啊？雨涵小姐的孩子一出事他就走了，什么也没说。雨涵，嗯，生孩子？是啊，是个男孩。大小姐，我不跟你说了，我得赶紧炖鸡汤呢，雨涵小姐还等着吃呢啊。雨涵这么长时间没回来，原来是嫁人了。雨涵既然结婚了，俊杰就应该会死心了。那我还担心什么呀雨涵。离开苏家的这段日子，雨涵究竟遭遇了什么事
，竟然弃我们的婚约于不顾，嫁给别人。她的丈夫怎么不陪在她身边，让她一个人回娘家生孩子？这个男人是谁？为什么不懂得珍惜这么好的妻子？俊杰，俊杰，俊杰，来，先吃点东西，吃完了再休息。我不吃。你都一天没吃东西了，怎么可以啊？来，快起来，先吃点。我说我不吃了，我就想一个人好好待着，可以吗？孩子不能没有爸爸，我是不是应该说出孩子的身世？俊杰和雨桐还没有结婚，一切都还来得及。我到底该不该说出实话？我该不该让俊杰知道？孩子到底是怎么回事？我是在想，你是新郎，你要有一点闪失，婚不就结不成了吗？那雨涵怎么办？你们俩。好不容易才在一起，你性命相救，我这一辈子都还不上。我不要你还，我只要你开心就好。俊杰，对不起，你怎么可以这样对我？我一直等你。你怎么可以跟别人生了孩子？我们的婚礼，我记忆犹新。你怎么可以那么轻易的爱上别人？我们的爱情就这么经不起考验吗？俊杰，肖剑那一枪打醒了我。我知道，原来，人生中有比爱情。更好的东西，那是你。对于我来说，你就是我的一切。没有人比你对我更重要。在我心里面就只有你一个，再容不下其他的人，容不下别的任何人。你很浪漫，也很执着，但是对我没有什么意义啊，感动不了我。你撒谎，雨涵，我知道你不是这样的人。我不是以前的雨涵了，我嫁人了，我当妈妈了，我有孩子了，我必须得现实一点啊。我不可能再跟你这样风花雪月下去了，俊杰，忘了我，雨桐才是真正值得你爱的人。爱情是两个人的事情。
并不是你一个人说了算。我是一个人，我不是一件东西，你不能把我当成礼物去送给雨桐啊！雨桐对我有救命之恩，但，但是我不爱她，我不能用我的爱情去报恩，那样我做不到。但是，感情是可以培养的，不是吗？照你这么说，那我也可以重新让你爱上我，是不是？我知道你一个人在异地，很孤单，很寂寞，这我可以理解。过去的事情就让它过去了。既然孩子的父亲们不管你。就让我来照顾你们，我会把孩子当成是我的儿子。我们可以拥有一个幸福美满的家庭的，我们可以的。我何尝不想拥有这一切？可雨桐该怎么办？我能这么自私吗？我该为孩子自私一次吗？离开那个不负责任的男人。让我们重新开始。他没有不负责任，你不能这么说他。他没有不负责任。那他为什么不理你？生小孩对于女人来说是多么重要的事情。他呢？他在哪儿？因为我，我没有告诉他，我怀了他的孩子。为什么？不要问为什么，不要问为什么。小姐，小姐，你怎么了？来人呐，快来人啊！有人晕倒了。雨桐，怎么回事？快，送急救室。雨桐，来，小心啊！请问，先生，你不能停在外面等啊！对不起。啊，医生，这要不要紧？已经抢救过来了，没事了。病人的哮喘病十分严重，一受到刺激，随时可能发作。平时最好有人陪着。知道了，谢谢你。对不起啊，给你添麻烦。你一个人来医院做什么？我只是急着想见雨涵和宝宝，就自己跑过来了，没别的意思。你的气喘病这么严重，为什么要瞒着我？苏家已经够乱了，我不想再让大家。为我担心，你知道吗？你这个病如果不注意的话，很有可能会送命的。对不起啊，今后我一定好好照顾自己，不会再犯病了。这事你别和奶奶说，还有我妈。他都病成那样了，我怎么忍心？
年纪轻轻的，怎么会落下这么严重的哮喘病啊？肺部受过枪伤，现在是严重的心肺功能不全。哎呀，人长得这么漂亮，这一辈子不就完了吗？是啊，一次小小的感冒就可能导致心肺衰竭。哎，好了，我没事了，你赶快回去陪雨涵吧。你们这么久没见了。肯定有许多话要说。没事，等你说完夜后，我送你回去。不用了，我一会儿自己拦车回去就好。别再说了，我要亲自把你平安送回家，我才能放心。除了那一枪，给雨桐留下的后遗症，眼前这一切，不正是我所期望的吗？有什么好难过的？是我要离开俊杰的，是我把俊杰拱手让人的，我凭什么嫉妒雨桐啊？要不是你，我跟俊杰也不会走到今天这个局面。你毁了我的幸福，我恨你，我恨你。哎，慢点啊，快点。哎，先生，啊，那个徐老师呢？呃，不，你说的那个苏什么来的？苏雨涵。呃，对。他母亲现在病怎么样了？他已经好几天没来上班了。啊，他母亲呢，已经过世了。我今天就是来为他办辞职手续的。跟学校请个丧假不就好了？办完后事之后还可以来上班的，不需要辞职的。哦，雨涵小姐啊，以后就不上班了，不方便。不上班赚钱，怎么养活孩子啊？他现在人在哪儿？哦，在医院。这么重要的事情你都不告诉我，真是太不够意思了。这两天发生的事太多了，我还来不及呢，你别生气。我跟你开玩笑的，你看看你，人家生孩子都是喜事，你呀、啊、怎么愁眉苦脸的？命运有时候真的很会捉弄人。我儿子刚出世，我妈就没了，怎么高兴得起来呀、啊？失去至亲，的确让人难受。悲伤会随着时间慢慢过去的。你也不需要辞职啊，我没有辞职啊。苏家的管家替你辞了职，你不知道啊？金叔，金叔怎么没有经过我的同意就擅作主张呢？那是我让老金这么做的。奶奶，苏家有更重要的工作等着你去做呢。我不要啊！你，啊，雨涵，那我有事先走了，改天再来看你。啊，好。奶奶，先走了。啊。雨涵呐，先别不高兴。听奶奶说，你现在也是做妈妈的人了，多一点时间陪宝宝。面粉厂是自家的，时间上面比较自由。奶奶，我知道您都是为我着想，可我也有自己的想法，你。至少问我一声，对不对？哎
。哎，你是苏家的子孙，必须要对苏家尽责。苏家需要你的时候，一切要以苏家为主。啊？那俊杰也可以帮忙打理面粉厂吗？俊杰当初接下这个总经理职务的时候。就已经把话说得很清楚了，只要是你跟志伟任何一个人回来，他就要卸下职务。现在你回来了，这理所当然就要接下这个职务啊，这也是顺理成章的事嘛，是吧？可是我以前在面粉厂，只是配合大妈的指示去办事啊，我从来没有担任过经营的角色呀，那么大的责任我担当不起啊。孩子，你遗传了你爹的个性，坚毅果断。你又有像你大妈一样的工作能力，所以奶奶相信你，你一定做得到的。奶奶，你相信我，我很高兴。可这问题，这不是我们苏家一家人的事情啊。这关系到我们几百个员工的生计呀、啊！我这万一经营不好怎么办呢？这是多大的罪孽啊！好孩子，就凭你这两句话，奶奶就知道你一定能够有能力承担得下来，你一定有这个能耐的。这面粉厂是你爹跟你大妈一生的心血，除非你不是苏家的子孙，啊！奶奶，对不起，我想好了，我想等妈妈的丧事办完之后，我就走。你说什么？好不容易才回来，你说你要走？不行，奶奶不许你再走了。奶奶，我我嫁人了吗？我不方便在家里啊。你嫁人了，你的男人根本不顾你们母子的死活，你要上哪儿去呀、啊啊？奶奶，我要这样的话，我和我们苏家都会被别人说的呀。奶奶，不管别人怎么看待你，也不管别人怎么说你，不许走，不许走！你走，你要再走，我怎么办呢？我怎么办？我将来到了地底下，怎么去见你爹，去见你大妈，怎么去跟他们交代呀、啊？啊，怎么去跟他们交代？奶奶，我走了不代表我就不要这个家了呀，我还是可以回来的，我会来看您的，不是吗？我明白了。我什么都明白了，你怪我，你怪奶奶，你怪奶奶没有把你妈照顾好，是吗？啊，不是，是，就是，没错。你妈这一辈子受了太多的磨难，都是因为奶奶太糊涂。听信了。你二妈的谎言，后来好不容易洗刷了，洗刷了他的冤情，结果奶奶又一时心软，让你二妈回到这个家里来。没错，这一切都是奶奶造成的，你怪奶奶。你怪奶奶糊涂，你怪奶奶不明事理。不是，不是。可是孩子，奶奶所做的一切为的是什么？是为了这个家，为了这个家呀！想想，以前咱们苏家是多么的热闹，可是现在。冷冷清清，我一个老太婆孤孤单单。
我只是希望我们苏家能够和和乐乐、团团圆圆的。我只有这么一个小小的要求，我过分吗？过分吗？奶奶，我回去好不好？我回去，我听您的话，我回去。啊，真的吗？啊，你不会再一声不响的就走了吧？啊？不走了，遗憾，谢谢你，奶奶，谢谢你，奶奶，谢谢你，谢谢你，真是奶奶的好孙女。你的外孙就走了，我回来的太晚了，对不起啊，对不起啊。雪妈，去把孩子抱过来。嗯，二小姐受怕是吗？女儿，对不起你。小时候。他们都跟我说，说你死了。后来长大了，我才知道，他们都是在骗我。你没有死，可是好不容易我们母女两个团聚了。
，我愿意用我的命把你换回来，我真的愿意用我的命把你换回来。雪妈，快把二小姐扶起来！啊，二小姐，你别哭了，你这样三太太会放心不下，别太伤心了啊！快起来吧，来，这是假的，这是假。说说心里话，能让他安心上路。你，我倒要问问你，我们苏家到底哪一点对不起你了啊？妈，你是婆婆，你永远不会懂的。哈哈哈，你别以为你在这儿装神弄鬼的，你就唬得了我。当年。要不是你兴风作浪，唯利是图，这韵兰能让你活活的给气死吗？又因为你从中作梗，才让雅琴在外头流浪了十多年都不能回家。今天雅琴枉死，这都是你当年做的孽呀！妈，快跟奶奶道歉。快呀！如今你还在雅琴的灵前唱大戏。苏家这些年来发生的所有的事情，哪一件事情与你无关？苏家上上下下所有的人都能哭他，只有你不行。你没资格，妈，妈，别生气了，都是我不好，您大人不计小人过，我以后再也不敢了。
疯子，疯子！你们大家都看到没有？他就是个疯子，难怪他生的儿子志伟都不认他。因为他让他蒙羞，让他抬不起头来，他是个神经病。我不跟你计较，啊，让你留下来，你倒跟我较起劲儿来了。啊，好，那今儿咱们就算算清楚，是你欠我们苏家的，奶奶，还是我们苏家欠你的？奶奶，啊，雨桐，雨桐，雨桐，快快快，雨桐，扶他上楼，快扶他上楼。上楼啊！真是作孽呀、啊，作孽呀、啊！哎。进来，方总，找我有什么事？啊，坐。好。是这样的，明天我要去北方出差，这一趟呢可能要去十来天，那公司的事呢就麻烦你多费心了。呃，你不是刚从郑州回来，怎么又要出去啊？哦，我要去北方那边，看看那边的市场。像你这样隔三差五的出远门，苏家人不阻拦。拓展公司的业务，奶奶绝对支持。我说的不是姨婆，是大小姐。雨桐她从来不会过问公司的事。那你这段时间都不在家，会不会冷落了大小姐？大小姐她有自己的事情，你想太多了。方总，你是装傻还是真不知道啊？这老太太她巴望着你做她的孙女婿呢。自从上任以后呢，我就给我自己定了一些规矩，在公司里面呢，我们只谈公事，绝对不谈私人的事情，好吗？是是。哦，康康要睡觉觉了是吧？那我们睡觉觉啊。哦哦哦哦哦，乖乖乖，哦，哎，嗯，好嘞。没爹的苦，我比谁都明白。怎么能让康康也承受这样的苦？可雨桐为俊杰牺牲那么大，我怎么能出尔反尔？康康，你别怨妈妈，好吗？刚刚长得像他爹啊，雨桐啊，康康刚刚安静下来，我们到旁边说话，不要吵到他。来，找我什么事啊？啊，眼看康康快满月了。我这做大姨的，也该有点表示啊。来，一点小意思，你别嫌弃，打开看看。哦，希望康康健健康康，平平安安的长大，长命百岁。
涵，我想跟你谈谈俊杰。哦，我还正想问你呢，你们两个人什么时候让我喝你们的喜酒啊？谢谢你的成全，但我想。你的用心可能会白费了。也许事实不是这样呢，是吗？你看这天气变得快，你又穿那么少，你得注意身体啊，多穿点儿。谢谢。早知道自己会落下这个病根儿，当初真的不应该挡那一枪。所以，俊杰，他是应该照顾你一辈子的。你看，你为了他，连命都不要了，这就能证明你爱他有多深呢、啊？有什么用啊？大半年了，你走以后，他还是对我那样，不冷不热。客客气气的，我真的很难受。有时候我想，当初那一枪，真不如把我给打死算了。你别胡说八道，多丧气的话呀！人非草木，孰能无情啊？我相信你的付出，俊杰他能感受得到。于涵，你能不能老实告诉我，你和俊杰？会重新开始吗？你和康康的爸爸会复合吗？那俊杰和康康的爸爸，你会选谁呀、啊？如果康康的爸爸没回来，而俊杰他自己也愿意，你会考虑让俊杰当康康的爸爸吗？啊！哎，康康醒了，我去看看他啊。我琢磨着，康康就快满月了。我想啊，等他满月的时候，就办一个满月酒，大家好好的庆祝庆祝。不用了，奶奶。我觉得都是一家人，就别铺张浪费了。到那天啊，我们一家人大家一起吃顿饭，就挺好的了。那怎么行啊？咱们苏家这几年人丁稀薄，好不容易填丁了。必须好好庆祝庆祝。是啊，这是苏家的大喜事，让家里热闹热闹，也给家里添些喜气。是啊，跟你有关系吗？你替别人高兴啊？妈，怎么这么说话？我说错了吗？这个孩子姓苏吗？话可不能这么说呀。好歹，康康还有一半我们苏家的血统。别人家的孩子我都疼了，自家的曾外孙，不能疼疼啊！妈，您误会了，我是怕今后别人问起这个孩子的父亲是谁，咱们家答不上来呀。要是真有人问，就说这孩子的爸爸死了。
既然如此，为什么雨涵还是不肯接受我？这一切的一切，都有着一层谜。雨涵离家在外的那段日子，到底发生了什么事小姐，哎呦，慢点，慢点！康康发烧了，啊、赶紧叫车去医院呢！好好好,好，你等一下啊，康康妈妈在啊。方先生，坐我车去吧。那您怎么办？您不是要出远门吗？我还有时间，孩子看病要紧。哦，好。二小姐，别惊动老夫人睡觉了，我陪你去吧。行。孩子有些着凉，按时吃药，烧退了就没事了啊。嗯，好。小心照顾啊，别再受了风寒，引发肺炎就麻烦了。啊，知道了，医生，谢谢你啊。康康，没事啦，我们走啦。哦，熊妈，你帮我抱着他。哦。哎呦，我去拿药，你等我。哎，好，小心点啊！哎，别再让他受凉了啊！嗯，啊，可能是受了风寒了。对。啊，护士，多少钱啊？二十。啊，刚刚没事吧？关你什么事啊？你为什么要用这种态度对我？谢谢啊，护士，给。你到底怎么了？我只是关心康康而已。你走开，你不要妨碍我拿药。给我几分钟好不好？我跟你说，我儿子发烧了，我要去看他呀。他的父亲呢？我不是跟你说了吗？死了。看着我，回答我。康康的爸爸是死是活，跟你有什么关系啊？好，不管他是死是活，但他把你扔下就是不对的。一个不懂珍惜自己妻子的男人，不值得你这样为他的。你别说了，谁都有资格骂他，就是你没有。难道我们之间的恋情，竟然比不上一个才跟你认识半年的男人吗？我跟你说，我孩子病了，我现在没有心情说这些。不行，必须要说清楚。都已经过去了吗？我都跟你说过了。我已经不爱你了。你瞒得了所有的人，你瞒不了我的。好，给我出来！哎呀，你到底要干什么呀？我已经决定了。既然康康的爸爸已经不在了，让我代替他，好好照顾你们吧。你有这样想法，我很高兴。谢谢。什么意思？你做不到的。你不给我机会，你怎么知道我做不到呢？我们两个都心知肚明，你不要再问了，好吗？你怎么可以这么说？当我看见你挺着肚子回来的时候，我几乎崩溃。可就算那个时候，我也无法恨你。我不怪你爱上别的男人
。我不怪你生下别人的孩子，我只希望能照顾你，我只希望能保护你。就算那个男人还在，我也会默默的守护着你。来不及了，怎么会来不及呢？只要你愿意，我们可以重新再来。我把康康当成是我……哦，不对，康康就是我的孩子，我会全心全意的爱着他，就像我爱你一样，一生一世的好好照顾他，真的。去寻找我们的幸福，好吗？你说什么？雨桐怎么办？啊？如果说他受不了这个刺激，如果说他有了意外，你承受得起吗？啊？你承受得起吗？你不要再说了，不要再说。都做不到啊！不要走，不要离开我，我们一起想办法，好不好？不要离开我。一个小姐，已经让我们两个人成为众矢之的了。那你告诉我，我们还能再来一次吗？我没有给雨桐任何承诺，我是自由的。你的恻隐之心，你的愧疚感。就是束缚你的枷锁，别再自欺欺人了。